Bueno, los fármacos biológicos, lo que llamamos biológicos, son fármacos complejos porque están diseñados por unas técnicas de biología molecular, que es, claro que es un cuesta más explicar bien cómo, cómo se fabrican, pero que lo que están es dirigidos a bloquear sustancias que son muy importantes en la inflamación, ¿no? o células que también estén implicadas en la inflamación. Como veis aquí, desde, desde los años 50, fijaros la cantidad de fármacos que han ido apareciendo. Eh, los pobres enfermos con artritis reumatoide en los años 50 pues, tenían muy pocas posibilidades de tratamiento. Solamente había pues, antiinflamatorios, corticoides, la rehabilitación, la cirugía. Poco a poco fueron apareciendo fármacos como la sulfasalacina, las sales de oro, todo lo que veis ahí, ¿no? Un avance importante fue ya la aparición del metotrexato. Después del metotrexato apareció también la bifronomida, que era la que había algunos pacientes también a los que le van a mejorar mucho su artritis. Y como veis ya, a partir de los, del año 2000, de finales de, de la década del 90, de los 2000, están apareciendo cantidad de fármacos nuevos, tanto para el tratamiento de artritis reumatoide como para artritis psoriásica y demás. ¿no? Bueno, aquí es un esquema un poco de que en la inflamación, en la articulación, podéis ver arriba que hay sobre todo implicadas unas células que son un tipo de, de los leucocitos, lo que llamamos los glóbulos blancos. Dentro de los glóbulos blancos, eh, un tipo de ellos son los linfocitos. Y hay dos tipos que son los linfocitos B y los linfocitos T. Ambas células tienen un papel muy importante en la, en la inflamación que ocurre en la articulación. Y también se agregan una serie de sustancias que, por la pongo en el esquema, porque es a las que van dirigidos muchos de los fármacos que hemos dicho que son los biológicos. Como veis, el TNS, que es una citopina, que es un factor de necrosis tumoral, que es muy, está muy elevada en los enfermos con artritis y con inflamación. La interleucina 1 es otra de estas sustancias contra las que ahora veremos los fármacos que, 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 han, que la han bloqueado y han mejorado la artritis. Y como veis, nuevas sustancias que cada vez se están descubriendo que tienen un papel muy importante como la interleucina 6, que ahora iremos viendo. En este mismo esquema podéis ver cómo hay los distintos fármacos que actúan a varios niveles de esas células y esas sustancias implicadas en la inflamación. Como veis, pues la, los anticuerpos anti-TNF, como son el infesimab, el remicade, que ahora lo, lo nombraremos con más detalle, el adalimumab, o receptores, análogos de receptores de esta sustancia, como el etanol-C. Esos tres fármacos actúan a nivel del de TNF, de esa sustancia que hemos dicho que es importante en la inflamación. Hay otro fármaco, como era la natinra, que se utiliza la menos porque es algo menos eficaz, que actúa sobre la interleucina 1. Hay fármacos nuevos, que ahora nombraremos, que actúan sobre la interleucina 6. Y otra serie de fármacos que actúan a nivel de los linfocitos B, como el rituximab, o a nivel de los linfocitos T, con, como es el abacacé. De las primeras sustancias que vimos que eran importantes en la inflamación fue la interleuquina 1, que como veis tiene pues, distintas actividades a nivel de la formación de la, de la inflamación articular.
La siguiente sustancia, como hemos dicho, pues es el TNF alfa, que también tiene un papel muy importante en la inflamación y la destrucción articular. Y contra este TNF surgieron los fármacos anti-TNF, de los cuales los que se conocen más son el infrisimab y adalimumab, que son anticuerpos dirigidos contra esa sustancia, y el etanercet, que, tiene, que es el embrel, que también bloquea el TNF, pero no es un anticuerpo monoclonal, sino que actúa porque es, se parece al receptor que hay en las células de nuestro organismo a las que se une el TNF. ¿no? Lo bloquea de otra manera. Las indicaciones de los anti-TNF pues son en las artritis reumatoide moderada grave en la que veamos que no se controla con el metotresato o con otro fármaco modificador de la enfermedad, pues se añade generalmente uno de estos fármacos. Hay, hay veces que se, que se baraja en, en artritis reumatoides que de inicio se ve que van a ser muy graves y que probablemente no respondan solo a metotresato, a veces se puede indicar el, el iniciar un anti-TNF muy precozmente a la vez que el metotresato, pero generalmente se utiliza cuando ha fallado metotresato o araba o algún fármaco previo. Eh, los tres que existen comercializados, lo que varían un poco más son en la dosis y en la forma de administración. El infrisimab, que es el nombre comercial en el remicade, como sabéis varios que lo habéis probado, se pone intravenoso y eh, os pone, se pone una vez a las dos semanas al mes y luego más o menos se pone cada dos meses. Mientras que el embrel y el humira se administran de forma subcutánea. El embrel generalmente se utiliza 25 o 50 miligramos, el de 25 miligramos se puede poner dos veces en semana y el de 50 una vez a la semana. En cuanto a los efectos secundarios, son muy parecidos de los tres fármacos, puesto que actúan de una manera muy similar. Y también lo que varía más es que el infisimab, al ponerse intravenoso, por lo más frecuente que dé reacciones al ponerle el suelo, mientras que el embrel y lumira, las reacciones suelen ser más locales en el punto de inyección. Eso suele ser el efecto secundario más frecuente de, de los tres. Y luego, como iremos viendo con todos los biológicos, el problema principal son las infecciones. El, el, lo más frecuente es que también dolor de cabeza al administrarlo, el, puede ser frecuente. Después de, de, de los fármacos anti-TNF, empezaron a aparecer datos sobre un fármaco que eh, lo que hace es actuar sobre el linfocito B, esa célula que hemos visto que también tiene importancia a nivel de, de la inflamación de la artritis. Ahí está el linfocito B. Entonces, que actúa también segregando sustancias y actuando sobre los linfocitos T. Este fármaco que actúa sobre el linfocito B y disminuye los niveles de un tipo de este linfocito se llama rituximab y el nombre comercial es Mactea. Es un, también es un anticuerpo monoclonal y es lo que hace eso, actúa selectivamente sobre un tipo de linfocito. Este fármaco tiene una ventaja importante y es que es conocido hace mucho tiempo porque se utilizaba en tratamientos de pacientes con linfoma. Y casualmente, pues en algún paciente con linfoma que tenía artritis, pues se vio que mejoraba la artritis. Eso es una ventaja porque es un fármaco que lleva mucho tiempo utilizándose, entonces estamos más seguros también de los posibles efectos secundarios y de todo eso. Hay mucho número de pacientes tratados, aunque sea con otra patología como el linfoma, pero eso te hace tener mucha confianza en la seguridad. <coughs> 